என்றைக்கு நாங்கள் வேலை வேர்க் என்ற ஒரு சேப்பருக்கு வாங்கும் வேலை டிஃபைன் பண்ணப்படுகிறது வேலை சமன் விசை தர விசையின் திசையில் பொருள் அசைந்த தூரம் என்று டிஃபைன் பண்ணப்படுது அப்போ நாங்கள் அதை ஒரு உதாரணமாக பார்த்தோம்னா ஒரு தரையில் குமான தரை என்ன சொல்லுவோம் ஒரு விசை ஒன்று பிரிய வைக்கப்படுகிறது ஒரு குட்டியில் சரியா ஒரு விசை ஒன்று பிரிய வைக்கப்படுது இந்த விசையின் காரணமாக இந்த குட்டி டி தூரத்துக்கு நகருது சரியோ அப்போ அப்படியான சந்தர்ப்பத்தில் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் செய்யப்பட்ட வேலை வந்து எஃப் தர டி என்று வரும் விளங்குதோ இப்போ விசை வந்து தச்சையிலாக இப்படி தொலைப்பட்டுது என்று சொன்னால் அதுக்கு நாங்கள் வேலையை டிஃபைன் பண்ணத்தக்கதாக இருக்கும் விளங்குதோ இப்போ விசை வந்து இப்படி தொலைப்பட்டுது என்று சொன்னால் இந்த குட்டியில் கிடையோட டீட்டா கோணத்தில் தொலைப்பட்டுது என்று சொன்னால் இந்த நேரத்தில் வேலை என்னென்று வருமா என்று சொன்னால் சரியா விசை தர விசையின் திசையில் இடப்பேற்றி ஒன்று இதை எப்படி செய்யலாம் என்றால் விசையை கூறாக்கலாம் எஃப் காஸ்டீட்டா இந்த திசையில் எஃப் காஸ்டீட்டான் வரும் இந்த திசையில் எஃப் சைன் தீட்டான் எஃப் கோஸ்டீட்டா தான் வேலை செய்யுது எஃப் சைன் தீட்டா வேலை செய்ய இல்லை நிலை கூத்தாக பொருள் நகர அல்லது இந்த டிரெக்ஷனில் நீங்கள் இந்த டிண்ட கூற பார்க்கணும் ஏதாவது ஒரு வேலையை செய்யணும் விசை இந்த டிரெக்ஷனில் என்ன நகர்ந்திருக்கு டி இந்த கூர் அப்படி பார்க்க கஷ்டமன்றபடியா வந்தால் நீங்கள் விசையை பிரித்து போட்டுக்கீங்க அப்போ எஃப் கோஸ்டீட்டா ஏதோ ஒரு வழியை பார்க்கணும் இன்டு டி என்று வேணும் விளங்குதோ அப்போ இதுதான் விசை தர விசையின் திசையில் அசைந்த தூரம் என்றதுக்கு கவனிக்கப்படும் அல்லது எஃப் இன்டு இங்கே மற்றவங்களுமா பார்த்தோம் என்று சொன்னால் டி காஸ்டீட்டா அசைந்த தூரம் டி காஸ்டீட்டான்னு வரும் எல்லாமே உண்டு தான் விசைந்த திசையில் அசைந்த தூரம் வரும் இப்போ விசை இப்படி தொழிற்பட்டுது என்று சொன்னால் பொருள் ஒரு வேகத்தோடு வருகிறது விசை எதிராக தொழிற்பட்டுது என்று சொன்னால் சரியா விசை எதிராக தொழிற்பட்டுது என்று சொன்னால் விசை இப்படி தொழிற்படு இப்போ நாங்கள் அந்த தூரம் டி ஆக அமையக்கு அப்போ இந்த முறை நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் மைனஸ் எஃப் இன்டு டி என்று சொல்ல போகிறோம் மேன் விசைக்கு எதிர் திசையில் நகர் சரி அப்போ இந்த மூன்று முறையிலையும் பற்றி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் விளங்குது விசை தர விசையின் திசையில் இடப்பேச்சி என்ற கோட்பாட்டை வச்சுத்தான் இந்த மூன்றுக்கும் நான் பெருமானத்தை எடுத்தினார் அப்போ உங்களுக்கு படியாக விளங்குது எஃப் என்றது இப்போ எதிர் திசையில் தொழிற்படையுக்கு நாங்கள் மைனஸ் என்றதை கொடுத்துக்கொள்கிறோம் அப்போ அழக பார்த்தோம்னா விசைக்கு நியூட்டன் அசைந்த தூரத்துக்கு மீட்டர் என்று வைக்க நியூட்டன் மீட்டர் என்று வரும் வேலை அதுக்கு ஸ்பெஷல் நேமாக கொடுக்குறோம் ஜூல் என்று நாங்கள் ஒன் ஜூலை டிஃபைன் பண்ணுறோம் ஒரு பொருளில் ஒரு நியூட்டன் விசை தாக்கி அப்பொருள் ஒரு மீட்டரால் இடம் பெயர்க்கப்படின் செய்யப்பட்ட வேலை ஒரு ஜூல் ஆகும் என்று சொல்லுவோம் சரிதானே பை அடுத்ததாக நாங்கள் சக்தி என்றதுக்கு போகிறோம் எனர்ஜி என்ற அதாவது வேலை செய்யக்கூடிய ஆற்றல் சக்தி எனப்படும் நார்மலாகவே உங்களை சொல்லிடுறோம் நாங்கள் சோர்மா இருக்கேக்க நாங்கள் வேலை செய்யே இல்லை அது என்ற சக்தி இல்லை எனர்ஜி இல்லை என்று கதை பண்ணாங்க இப்போ எங்களுக்கு வேலை செய்யக்கூடிய ஆற்றல் தேவை என்றால் நாங்கள் எனர்ஜியே பெற்றிருக்கோம் சக்தியே பெற்றிருக்கோம் விளங்குறோம் அப்போ வேலை செய்யக்கூடிய ஆற்றல் சக்தி எனப்படும் என்று சொல்லப்படுது அப்போ அழகு அதுக்கும் ஜூல் தான் வேலையின் அழகு தான் நாங்கள் சக்திக்கும் பாவிக்கிறோம் அப்போ இங்கே நாங்கள் சக்தியில் சக்தி காப்பு தத்துவம் ஒன்றை கதைக்கிறோம் மூடிய தொகுதி ஒன்றின் மொத்த சக்தி மாறலியாம் ஒரு மூடிய தொகுதியிலே இருக்கிற சக்தியே மாறலி அதாவது சக்தியே ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது என்று தான் கோட்பாடு சரி ஒரு சக்தி இன்னொரு சக்தியாக மாற்றப்படும் ஒரு க்ளோஸ் சர்ஃபஸில் நாங்கள் சொல்கிறோம் எனர்ஜி மாற்றம் இல்லாமல் இருக்கும் என்று சரிதானே ஒரு எனர்ஜி இன்னொரு எனர்ஜியாக மாறும் இப்போ சவுண்ட் வந்து லைட்டாக மாறும் அல்ல ஹீட்டாக மாறும் விளங்குதோ 
அவர் மெக்கானிக்கல் ஒர்க் டன் வந்து நாங்கள் அப்போ இங்கே பார்க்க போகிறது வந்து இந்த சக்தி காப்புத்துவத்துலேங்க பொறிமுறை சக்தி காப்பு தத்துவம் அதாவது வந்து இயக்க பண்பு சக்தியையும் நிலப்பண்பு சக்தியால் அழுத்த சக்தியும் தான் நாங்கள் இங்கே பார்க்க போகிறோம் இந்த மெக்கானிக்ஸ் என்ற பகுதியில் மின்சக்தி இருக்குது காந்த சக்தி அப்படி கன சக்திகள் இருக்குது ஒளி சக்தி வெப்பது நாங்கள் இங்கே பார்க்க போகிறோம் இயக்க பண்பு சக்தியும் மற்றது அழுத்த சக்தியும் அல்லது நிலைப்பண்பு சக்தியும் பற்றி பார்க்கணும் இப்போ முதல் நாங்கள் நிலைப்பண்பு சக்தியை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் முதல் நாங்கள் இயக்க பண்பு சக்தியை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஒரு பொருளுக்கு அதன் இயக்கத்தினால் உள்ள வேலை செய்யக்கூடிய ஆற்றல் அதன் இயக்க பண்பு சக்தி எனப்படும் என்று சொல்லும் ஒரு பொருள் இயங்கி கொண்டிருக்கு இப்போ அதாவது ஒரு கல்லி எடுத்து நாங்கள் ஒரு கண்ணாடியில் இயக்க என்ன நடக்குது கண்ணாடி உடையுது என்னென்று கண்ணாடி உடையுது கல் கொண்டிருக்கிற அந்த கைனெட்டிக் எனர்ஜியால் சக்தியால் தான் அந்த கண்ணாடி உடைஞ்சது விளங்குதோ அப்போ ஒரு பொருளுக்கு அதன் இயக்கத்தினால் உள்ள வேலை செய்யக்கூடிய ஆற்றல் அதன் இயக்க பண்பு சக்தி எனப்படும் இயக்க பண்பு சக்தியானது அதன் இயக்க முடிவடைய முன் செய்யப்படும் வேலையின் அளவால் அளக்கப்படும் என்று சொல்லப்படுது அப்போ என்ன நடக்கும் என்றால் இப்போ உதாரணத்துக்கு பேரம் அப்போ இயக்க பண்பு சக்தியை நீங்கள் ஓலவில்லை இதோட படிச்சிருப்பீங்கள் இப்போ ஒரு பொருள் வி என்ற வேகத்தோட வருது என்று வைப்போம் அதை நாங்கள் தடுத்து நிறுத்த போகிறோம் எஃப் அண்ட் விசையை பாவிக்கிறோம் அப்போ அது ஒரு டி தூர நகர்ந்து ஓய்வுக்கு வருது இப்போ இயக்க முடிவடைய முன் செய்யப்படும் வேலையின் அளவால் இந்த இயக்கப்படும் சக்தி அளக்கப்படும் என்று சொல்லப்படும் அப்போ இயக்க முடிவடைய முன் செய்த வேலை என்ன டபுள் ஜூஸ் ஆமல் மைனஸ் எஃப் இன்டு டி நாங்கள் இப்போ ஏற்கனவே பார்த்து நாங்கள் வேலையை பற்றி அப்போ எங்களுக்கு தெரியும் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எம்இ ஏன் அமர் முடிவுகளோடு தான் போக போகுது எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எம்இ அதை கொண்டு நாங்கள் இப்போ அது ஈட்டம் பண்ணால் டபுள் ஜூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ இன்டு டி என்று வர அப்போ நாங்கள் இதிலேருந்து வி ஸ்கேர் சமன் ஜூ ஸ்கேர் ப்ளஸ் டூ ஏஸை பாவிச்சம் சொன்னால் முடிவு வரைக்கும் இறுதி வேக நாட் ஆரம்பம் பி வர்க்கம் மைனஸ் டூ இன்டு ஏ இன்டு டி ஆகவே ஏடி வர்க்கம் ஏடி வந்து இது வரைக்கும் ஹாஃப் பி வர்க்கம் என்று வரும் அப்படி வேலசாமன் ஹாஃப் எம் பி வர்க்கம் என்று வரும் அப்போ அந்த முடிவை தான் நாங்கள் இங்கே பாவிக்க போகிறோம் அப்போ ஒரு பொருள் வி என்ற வேகத்தோட வரைக்க இவ்வளவு வேலையை செய்யுது ஆகவே அந்த பொருள் கொண்டிருக்கிற சக்தி அதாவது கைனெட்டிக் எனர்ஜி இயக்க பண்பு சக்தி சாமன் நாங்கள் ஹாஃப் எம் பி வேர்க்க மட்டும் கொடுக்கணும் சரியா ஒரு பொருள் அதன் இயக்கத்தினால் உள்ள வேலை செய்யக்கூடிய ஆற்றல் அதன் இயக்க பண்பு சக்தி எனப்படும் என்று சொல்லப்படுது அப்போ இங்கே நாங்கள் பி என்ற வேகத்தோடு வந்தோன்று கேட்க இந்த வேலை நடந்திருக்கு ஆகவே இயக்க பண்பு சக்தி சாமன் ஹாஃப் எம்பி வர்க்கம் மட்டும் கொடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ஒரே வேலை படிச்சிருப்பீங்க வி வேகத்தோட வரைக்கும் அதன் இயக்க பண்ண சக்தி ஹாஃப் எம்பி வர்க்கமாக இருக்கு ரைட் இதை போல் நாங்கள் நிலைப்பண்பு சக்தி என்றதுக்கு வரோம் ஒரு பொருளுக்கு அதன் நிலையினால் உள்ள வேலை செய்யக்கூடிய ஆற்றல் அதன் நிலைப்பண்பு சக்தி என்று நாங்கள் கதைக்கிறோம் அப்போ இந்த நிலப்பண்பு சக்தி எப்படி அளவிடப்பட போகுதுண்டு அதே மாதிரி இயக்க பண்பு சக்தி மாதிரி ஒரு பொருளை நிலப்பண்பு சக்தியானது அப்பொருளானது தற்போதைய நிலையிலிருந்து நியம நிலைக்கு முன் வரப்படும் செய்யப்படும் அப்போ நியம நிலை என்றது ஒன்றை நீங்கள் விளங்கியிருக்கோம் அதை நாங்கள் சொல்கிறது சீரோ பொட்டேன்ஷியல் லெவல் சீரோ பொட்டேன்ஷியல் லெவல் செட்பிஎல் அதாவது பூச்சிய அழுத்த நிலை இப்போது எச் உயரத்துக்கு எம் திணிவை உயர்த்தி இருந்தோம் என்று சொன்னால் அது இந்த நிலப்பண்பு சக்தி என்ன அல்ல அழுத்த சக்தி என்ன இப்போ இதுதான் நியம நிலை இது தற்போதைய நிலை அப்போ தற்போதைய நிலையிலேருந்து நியம நிலைமைக்கு வருமுன் செய்யப்பட முடியல அப்போ எம் திணிவு என்று சொல்லிக்க அதில் தொழிற்புற விசை என்னவாக இருக்கும் எம்ஜியாக இருக்கும் சரிதானே அப்ப விசை தர அசைந்த தூரம் தான் செய்யப்பட்ட வேலை அப்ப இங்கே எம் வேஸ்பந்தயம் எம் ஜிஹெச் அப்ப இதுதான் அந்த பொருள் செய்த வேலையாக அமைய போகும் சரிதானே ஒரு பொருள் தன தற்போதைய நிலையிலிருந்து 
நியம நிலைக்கு வரமும் செய்யப்படும் வேலையின் அளவால் இந்த நிலப்பண்பு சக்தி அளக்கப்படுது விளங்குதோ அப்போ எம்ஜிஎச் தான் நாங்கள் பொதுவாக நிலப்பண்பு சக்தி ஒரு அப்போ நியம நிலை நீங்கள் செய்யணும் அப்போ இந்த கணக்கள் தண்டைக்க இந்த நியம நிலையை குறித்து கொள்ளணும் அப்போ தான் எங்களுக்கு அவதானிக்கக்கூடிய நியம நிலையில் இந்த எந்த நியம நிலையை நாங்கள் இதையும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் எங்களுக்கு கணக்கு தேவை கேட்ட மாதிரி அப்போ நியம நிலை இங்கேயும் எடுத்துக்கொள்ள அப்போ சீரோ பொட்டன் செல்லவில் சொல்லப்பட வேணும் ரைட் அப்போ நாங்கள் இங்கே பொறிமுறை சக்தி காப்பு தத்துவம் என்று பார்க்கணும் சக்தி காப்பு தத்துவத்துலேருந்து பொறிமுறை சக்தி காப்பு தத்துவத்தை பார்ப்போம் உதாரணத்துக்கு ஒரு பொருள் ஒன்று விழுகுது புவி ஈர்ப்பில் அப்போ அந்த பொருள் ஏ என்ற இடத்துல அதுக்குரிய வேகம் வி ஒன் ஆகவும் அதன் உயரம் எச் ஒன் ஆகவும் அமையுது வி என்ற ஒரு இடத்துக்கு வரைக்க அதன் வேகம் வி டூ ஆகவும் அதன் உயரம் எச் டூ ஆகவும் அமையுது இப்போ பொறைமுறை சக்தி காப்பு தத்துவம் என்ன சொல்லுதுன்றா அதாவது இஏ என்று எழுதினோம் என்றால் ஆஃப் எம் வி ஒன் வர்க்கம் இது இயக்கப்படும் சக்தி ப்ளஸ் எம்ஜி எச் ஒன் இது நிலப்பண்பு சக்தி இப்போ இயக்கப்பண்பு சக்தியும் நிலப்பண்பு சக்தியும் சேர்ந்து தான் மொத்த சக்தியாக பொறிமுறை சக்தின்னு கதைக்கிறோம் அப்போ இந்த ரெண்டு சக்தியும் இஏயில் இருக்கு இபியில் ஆஃப் எம் வி டூ வர்க்கம் ப்ளஸ் எம்ஜி எச் டூ ஒன் வர்க்கம் இப்போ நாங்கள் செய்ய வேண்டியவ வந்து பொறுமையில் சக்தி காப்பத்துவன்னா இஏ சமன் இபி என்று காட்டும் இப்போ சக்தி ரெண்டும் சமன் என்று சொன்னால் தான் சக்தி காப்பு இப்போ நாங்கள் இப்படி காட்டலாம் இப்போ இப்போ இஏ எடுத்து இபி என்று காட்டலாம் இப்போ இஏ எழுதினமுண்டால் ஆர் எம்பி ஒன் வர்க்கம் ப்ளஸ் எம்ஜிஎச் ஒன் அண்டேக்க ஏ டு பி வரைக்கும் நாங்கள் பி ஸ்கேர் சமன் டூ ஸ்கேர் ப்ளஸ் டூ ஏ சப்பாவிச்சம் என்று சொன்னால் பியில் வி டூ வர்க்கம் கீழ் நோக்கிய வி டூ வர்க்கம் ஏயில் பி ஒன் வர்க்கம் நம்ம கீழ் நோக்கியனுடைய ப்ளஸ் டூ ஜி எஸ்ஸுக்கு பலாக எச் ஒன் மைனஸ் எச் டூ மைனஸ் எச் டூ என்ற இட பேச்சுக்கெல்லாம் நிற்கு சரி அப்போ இதில் வி ஒன் வர்க்கம் என்னென்று வரப்போகுது அப்போ வி ஒன் வர்க்கம் தான் பிறகு இட போகிறோம் இப்போ வி ஒன் வர்க்கம் வந்து எங்களுக்கு என்னென்று வரும் என்றால் வி டூ வர்க்கம் சய டூ ஜி இன்ட்டு எச் ஒன் மைனஸ் எச் டூ வந்து வரும் இப்போ இதில் நாங்கள் இந்த வி ஒன் வர்க்கத்துக்கு பதிலாக இதில் பிறகு இட்டம் உண்டா ஐஏ சாமன் பிறகு இட்டம் உண்டா ஹாஃப் எம் வி ஒன் வர்க்கத்துக்கு பதிலாக இதை பிறகு இட்டம் உண்டா வரும் <laughs> எம்ஜி எச் ஒன் என்று வரும் மைனஸ் எம்ஜி எச் ஒன் என்று வரும் ப்ளஸ் மைனஸ் இன்னும் மைனஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் எம்ஜி எச் டூ ஒன் ப்ளஸ் எம்ஜி எச் ஒன் அப்போ இதை முடிக்கேக்க இஏ சமன் என்னென்று வர போகுது என்றால் ஆஃப் எம் பி டூ வர்க்கம் ப்ளஸ் எம்ஜி எச் டூ ஒன் வருது ஆகவே இஏ சமன் ஏபி ஒன் முடி இதுதான் பொறிமுறை சக்தி காப்பு தத்துவமாக அமையுது அப்போ சக்தி காக்கப்படுது இயக்கப்படும் சக்தி நிலப்பண்பு சக்தியும் புரிதல் இடத்துக்கு போய் காக்கும் உயிர்ப்பு பிள்ளைதான் இதை கதைக்கும் 
விளங்குதோ ரை அப்போ நாங்கள் இதில் கேள்விக்கு போனோம் என்று சொன்னால் ரை இதில் ஒரு கேள்வி ஒன்று பார்ப்போம் சக்தியை பயன்படுத்த கேள்வி ஒன்று ஆறு ஓட்டங்களுக்கு அடிக்கப்பட்ட ஒரு கிரிக்கெட் பந்து கிடையுடன் நாற்பத்தஞ்சு பாகை கோணத்தில் இயக்கப்பாட்டு சக்திக்கு உடன் மட்டையிலிருந்து மேல் நோக்கி வழியது ஒரு கிரிக்கெட் பால் ஒன்று அடிக்கப்படுவது வி வேகத்தோடு அடிக்கப்படுவது என்று வச்சம் இல்லை நாற்பத்தஞ்சு பாகையில் அது பந்து செல்லும் பாதை அது இயர் புள்ளி அதை இயக்கப்பாட்டு சக்தி இயக்கப்பட்டு அப்போ பத்து இப்படி போகும் இப்போ அது இயர் புள்ளியில் என்ன வேகம் இருக்கும் கிடவு தான் இருக்கும் இப்போ இதன் அடிப்படையில் அதை கிடையாது வி கோஸ் ஃபார்ட்டி ஐ ஆக இருக்கும் அது முழங்கு தான் இலக்கத்து வேகன்னோ இப்போ ஆரம்ப இயக்க சக்தி சொல்லி இருக்கிற இயக்கப்பாட்டு சக்தி கேயுடன் அறிக்கப்படும் அப்போ ஹாஃப் எம் பி வர்க்கம் தான் கே விளங்கு அது விளங்கணும் ஹாஃப் எம் பி வர்க்கம் தான் கே அப்போ பந்து செல்லும் பாதைன்னு அது இயர் புள்ளியில் அதன் இயக்கப்பாட்டு சக்தி கேட்டு அப்போ இந்த இடத்துல இயக்கப்பாட்டு சக்தி கேட்டு இப்போ இந்த இடத்துல இயக்கப்பாட்டு சக்தி என்று சொன்னால் கமன் ஹாஃப் எம் இந்த இடத்துல வேகம் என்ன இலக்குத்து வேகம் இல்லை அவை ஒரே ஒரு வேகம் தான் இருந்தால் அப்போ ஹாஃப் எம் வி காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் முழுவதின் வர்க்கம் இப்போ ஹாஃப் எம் வி வர்க்கம் காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இந்த வர்க்கம் என்று சொல்லுங்க ஒன் ஓர் விட்டா ஒன் ஓர் டூ வண்டு வேறு இப்போ ஹாஃப் எம் பி ஒரு கதை கேஏ போட்டால் கே பை டூ வண்டு வேறு அப்போ இதுதான் இதில் இயக்கப்பாட்டு சக்தியாக வரும் உருவில் காட்டப்பட்டவாறு ஒப்புமான பாதை ஏபிசிடி இதுதான் அந்த ஒப்புமான பாதை ஏயிலிருந்து ஒரு ஓய்விலிருந்து விடுக்கப்படும் ஆறுகிற அந்த துணியோட பந்து உருளாமல் நான் அனுப்பிச்சிட்டு வந்து சொல்கிறேன் இது உருளை இல்லை உப்புமான பாதைன்னா உண்மையாக உருளா மடையை தான் செல்லு நடுவி செல்கிறது பாதையும் பி கழடான அப்போ இந்த பகுதி கரடான உணவும் ரஃப்பான சிறு கரடான சிறு அந்த கரட்டு மேற்பெறக்கூடிய மூன்று மீட்டரின் இலக்கு துயரத்து கொள்ளும் எனின் உராய்வு காரணமான அப்போ இப்போ என்ன முடிவு என்று சொன்னால் நாங்கள் இங்கே இருக்கிற சக்தியையும் இந்த இடத்துல இருக்க சக்தியையும் இந்த இடத்துல இருக்க சக்தியையும் பார்த்தமென்றால் சக்தி வேறுபாட்டு காரணம் என்ன சக்தி இழப்பு வந்திருக்கு என்னென்ன சக்தி இழப்பு வந்தது கரடான வரப்பெலாம் சக்தி கட்டாயம் இழந்திருக்கு வேறு வரப்பில் சக்தி இழக்கிறது சான்ஸ் இல்லை ஒப்புமான வரப்பில் சக்தி இழக்கப்பட மாட்டா அப்படின்னா வழி ஏதாவது வழித்தடைகள் அதுலேயும் வரும் அப்படி ஒன்றும் சொல்லப்படி ரைட் அப்போ இப்போ நாங்கள் இங்கே இருக்கிற சக்தி எயிலே இருக்க சக்தி அப்போ நான் சொன்னால் சீரோ பொட்டன்ஷியல் லெவலில் குறிக்கணும் அதாவது நியமனியில் அப்போ நியமனியில் ஆரம்பத்தில் நாலு மீட்டர் உயரத்துலேயே இருக்குது அப்போ எம்ஜிஹெச்சை பார்த்தோம்னா ஆறு கிலோகிராம் துணி உள்ள பந்து எம் ஜி ஹெச் அப்போ இருநூற்றி நாற்பது ஜூல் சக்தி ஆரம்பத்தில் இருக்கு பிறகு என்ன சக்தி வரப்போ திருப்ப எம்ஜிஹெச்சை பாவிக்க போகிறங்க அதாவது இக்கு போகிற வழியில் இடையில் இதே ஏண்ட நம்மையில் இருந்தது வழியில் என்ன வரப்போகுது திருப்ப எம் ஜி ஹெச் அப்போ நூற்றி எண்பது இப்போ இதுக்குரிய வேறுபாடு காரணத்துக்கு வந்தது வந்து ஒரு ஆய்வு அழகப்பட்டு அப்போ அறுபது ஜூல் சக்தி இங்கே ஒரு ஆய்வு சேர்க்க எதிராக பயன்படுத்தப்படுது அறுபது ஜூல் தான் வித்தியாசம் அடுத்த கேள்வியை பார்த்தோம் என்றால் பார்த்தீங்களா இப்போ இதை நான் தொடர்ந்து செய்கிறது எல்லாம் பாசிப்புகள் தான் செய்தோன்றிருக்கிறேன் வேறு கேள்வியில் நான் போகவே இல்லை ஏனென்றால் பாசிப்புகளில் வைத்து மாறி மாறி வந்தோன்றிருக்கு அதுக்காக தான் நான் அதை செய்தோன்றிருக்கிறேன் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதுவும் ஒரு பாசிவு கேள்வி அப்போ பாருங்க இப்போ ரெண்டுக்கு முடியல இருக்க ஒரு ஒற்றுமையே பார்க்கலாம் அது கிட்டடியில் வந்தது டூ தௌசண்ட் செவனில் வந்தது இது எட்பத்தோர் ஆம் ஆண்டு கிட்ட வந்தது பாருங்க படத்தில் காட்டப்பட்ட தடத்தின் அதிகர் புள்ளி ஏயில் ரெண்டு கிலோகிராம் தண்ணி கொண்டு ஓய்விலிருந்து சுழற்சி அடையாது சர்வ ஆரம்பிக்கின்றது இத்தடத்தின் வழியே ஏயிலிருந்து பிக்க செல்வதில் உராய் விசைகளை மூறுவதற்கு தேவையான வேலை நாற்பது ஜூலாயின் 
சரிதானே அப்போ இங்கே இப்போ ஒரு ஆய்வு செய்யன்னு சொல்கிறேன் அதே நேரம் சுழலவோ இல்லையன்னு சொல்கிறேன் நாங்கள் இன்னும் ரொட்டேஷன் டைனமிக்ஸ் என்ற ஒன்று பகுதிக்கு வரையே இல்லை சுழல் தண்டா இப்போ இந்த சுழல்கூடிய சக்தியும் வந்துடும் சுழற்சியால் அப்போ அதுக்கான தான் அதை கிளியராக சொல்லி இருக்கிறேன் சுழற்சி அடையாது சர்க ஆரம்பிக்க அப்போ இது சர்கை கொண்டு வருகிறது அப்போ இங்கே நாற்பது ஜூல் சக்தி இங்கே இந்த ஒரு ஆய்வில் விரியமானதுன்னு சொல்லப்படுது முளத்துக்கு அப்போ பி அடையுமான பி அடையுமா அடையுமா அடையாதான்னு பார்க்குறதுக்கு ஏ ஏன்ற நிலையில் அதுக்கு என்ன சக்தி இருந்தது ரெண்டு முதலாக நாங்கள் அறிஞ்சு கொள்ளணும் அப்போ ஏன்ற நிலையில் என்ன சக்தி இருந்தது இப்போ எம்ஜிஹெச் பாவச்சம் என்று சொன்னால் எம் ஜி எண்பது ஜூல் என்ற சக்தி தான் ஆரம்பத்தில் இருந்தது இப்போ எண்பது ஜூல் என்ற சக்தி ஆரம்பத்தில் இருந்தேன்னு சொன்னால் அது கட்டாயம் பி அடையுமே நாற்பது ஜூல் சக்தி அதுக்கு ஒரு ஆய்வுக்கு தேவைப்படுது இப்போ எஞ்சியதாக அதுக்கு நாற்பது ஜூல் சக்தி எஞ்சப்போ வெஞ்சியதாக நாற்பது ஜூல் சக்தி அதை கொண்டிருக்க போகுது பி என்ற இடத்தில் அப்போ அந்த பி என்ற இடத்துல அது நாற்பது ஜூல் சக்தியை கொண்டிருக்குன்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு நிலப்பண்பு சக்தி கட்டாயம் வந்திருக்கு எம்ஜிஹெச் இப்போ திருப்பவும் நான் நீங்கள் சட்பியலில் மார்க் பண்ணணும் நியமனிலேயே இதைத்தான் நாங்கள் பழமையாக நியமனிலையாக எடுத்துக்கொள்வோம் அப்போ திருப்ப பி என்ற இடத்துக்கு அதுக்கு ஒரு நிலப்பண்பு சக்தி வந்துருக்கும் அப்போ நிலப்பண்பு சக்தி என்னென்ன பார்த்தோம்னா அது திருப்ப எம்ஜிஹெச்னு பார்க்கும் அப்போ எம் ஜிஹெச் அப்போ இருபது ஜூல் நிலப்பண்பு சக்தி அதுக்கு இருக்குது அதை கட்டாயம் கொடுத்தே ஆகணும் மீன் அந்த உயரத்துக்கு போயிருக்கு அப்போ மிச்ச இருபது நாற்பது ஜூலில் இருபது ஜூல் நிலப்பண்பு சக்தியாக கட்டணும் மிச்ச இருபது ஜூலும் என்று சொன்னால் அமலாம் என்னமாக இருந்திருக்கணும் அந்த இடத்துல அதுக்கு ஒரு வேகத்தை கொண்டிருக்கணும் அப்போ அந்த இடத்துல அது ஒரு கைனேட்டிக் எனர்ஜியாக இருந்திருக்கும் அப்போ ஹாஃப் எம் பி வர்க்கம் சாமன் இருபதுன்னு போடலாம் இதில் கேன்சல் ஒன்று போட்டோம் பி வர்க்கம் சாமன் இருபதுண்டா டூ ரூட் ஃபைவ் அப்போ இப்போ பியில் அதுக்கு ஒரு வேகம் இருக்க போகுது அது வந்து டூ ரூட் ஃபைவ் என்ற வேகத்தை கொண்டிருக்கு இப்போ பி அடையும் அதில் அதுக்கு ஒரு வேகமும் வரும் இந்த உடல் நிலப்பண்பு சக்தியோட இயக்கப்பண்பு சக்தியும் வந்துடும் தொடர்ந்து இதே கேள்வி பாசிப்ப கேள்வியில் வந்தது தான் நாங்கள் காட்டிக்கொண்டு போய் கொண்டிருக்கோம் நீங்கள் ஒரு கொஞ்சம் கேள்வியல் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் கேள்வியலும் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கலாம் அப்போ அதுகளை பாசிப்பரை பார்க்க வேண்டியது பொறுப்பு உண்டு சரி தானே ஒரு எக்ஸாம் போகும் போது குறைஞ்சது ஒரு பத்து பதினஞ்சு எடுத்த பாசி உரை போனீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம் ஒருவித குழப்பமும் இருக்கா ரை அப்போ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இதை பாருங்க படத்தில் காட்டப்பட வளைவான தடம் ஒன்று புள்ளி ஏயிலிருந்து எம் துணிவுடைய துணிக்கு ஒன்று பி நோன் கெட்டியான வேகம் ஒன்றுடன் ஆரம்பிக்கின்ற சரி அப்போ இந்த முறை வேகத்தோடு ஆரம்பி வளமையாக ஓய்வு பண்ண வச்சு இந்த முறை வேகத்தோடு ஆரம்பிக்குது ஏலிருந்து எம் துணியை பையனோடு ஆரம்பிக்கின்றது எல் நிலமுள்ள சிறிய கிடையான பகுதி டிஏ தவிர அப்போ இந்த இடத்து தனிய ஒரு ஆய்வு சரி தடம் ஒரு ஆய்வு வெட்டுதான் டிக்கு மீக்கும் தாக்கும் மாறா ஒரு ஆய்வு சொன்னால் துணிக்கு ஒவ்வொருக்கு ஓய்வுக்கு வருமாயின் ஆறு முடுகளின் பெருமன் கேட்டுக்கிட அப்போ நாங்கள் திருப்பவும் என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொன்னேன் இப்படி செய்ய போகிறோம் என்றால் இங்கே இருக்கிற சக்தியும் இங்கே இருக்கிற சக்தியும் சமனாக இருக்கும் அதை ஒத்துக்கொள்கிறீங்களா ஏன் சக்தி இழப்பு ஏற்படாது ஏன் உராய் பெற்ற தடம் உராய் உள்ள தடத்தில் தான் எங்களுக்கு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை பொறுத்தவரைக்க எனர்ஜி லோஸ் வந்து ஏற்படுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்போ ஏ என்ற பாயிண்ட்லேயும் டி என்ற பாயிண்ட்லேயும் சக்தி சமனாக அமைய போகும் அதுக்கு பிறகு தான் சக்தி இழக்கப்பட போகும் அப்போ என்னென்ன இந்த கணக்கை செய்ய போகிறோம்னா ஏலேயும் டிலேயும் சக்தி அமைதல் சமப்படுத்த போகிறோம் அப்போ டிஏ அடைய கதையின் கதையை பி டி என்று வச்சுருந்தோம் என்றால் ஏல சக்தி வந்து ஹாஃப் எம் பி நோட் வர்க்கம் ப்ளஸ் எம்ஜிஹெச் இதுதான் ஆரம்பத்தில் ஏ என்ற இடத்துல அது கொண்டிருக்க சக்தியாக இருக்க போகுது திருப்பவும் நியமனியில் இதாக இருக்க போகுது சக்தியில் நியமனியில் சீரோ பொட்டேன்ஷியல் லெவல் அது சம டியில் அது நியமனிலே அடைஞ்சிட்டு ஆவி எதுவித நிலப்பண்பு சக்தியும் இருக்காது ஆவி இயக்கப்பண்பு சக்தி இருக்கும் ஆஃப் எம் விவர்க்கம் என்று சொல்லிக்கொள்ளலாம் சரிதானே அப்போ இந்த டி என்ற இடத்துல இந்த இயக்கப்பண்பு சக்தி இருந்தேன்னு சொன்னால் இந்த இயக்கப்பண்பு சக்தி தான் இனி அது வேலை செய்கிறதுக்கு பயன்படுத்தப்பட போகும் இந்த டி என்ற தூரத்தை கடக்கிறதுக்கு அந்த இயக்கப்பண்பு சக்தியை கொண்டு தான் வேலையை செய்ய போகுது ஆகவே நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்று சொன்னால் இந்த இயக்கப்பண்பு சக்தியால் இப்போ ஒரு ஆய்வு விசை ஒப்பசிட்டாக தொலைப்பட்டிருக்கும் 
புறாய விசாரணையை தான் எதிராக தொலைப்பட்டிருக்கும் அந்த போக இயங்கி கொண்டு இருக்கு அது போக ஓய்வுக்கு வருது அப்ப இயக்க பண்பு சக்தி ஹாஃப் எம் வீவர்க்கம் சாமன் செய்யப்பட்ட வேல விசதர அசைந்த தூரம் இந்த ஹாஃப் எம் வீவர்க்கத்துக்கு பதிலாக இதை அப்படியே பிரதிட்டு கொள்ளலாம் நாங்கள் இந்த இதை அப்படியே எங்கே பிரதிட்டு கொள்ளலாம் அப்ப பிரதிட்டிங்க என்று சொன்னால் எஃபுக்கு பதிலாக ஓ எஃபுக்கு பதிலாக போடுறதுக்கு எங்களுக்கு மியூ தரே இல்லை அப்போ நாங்கள் வேறு வழியாக தான் இதை பார்க்கணும் இதுலையும் சரி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் சரி எஃப்புக்கு பதிலாக எஃப்ஐ காண்றது ஒரு ஆய்வுசையை காண்றதுக்கு அவர் ஒரு ஆய்வு குணகம் தரையில் விடையிலையும் இல்லை இப்போ நாங்கள் வேறு வழியாக போகிறேன்னா இதில் நாங்கள் வேகத்தை கண்டுட்டோம் டி என்ற இடத்துல அப்போ இங்கே இடத்துல வேகம் பூச்சி ஆக போதுண்டா வி ஸ்கேர் சமன் ஆரம்ப இதை பாவிக்கிறோம் வி ஸ்கேர் சமன் யூ ஸ்கேர் ப்ளஸ் டூ ஏஸை பாவிக்கிறோம் வட்டி போட்டு இதை அடிச்சுருக்கி வச்சிருந்தோம்னா வி நோட் வர்க்கம் பிளஸ் டூ ஜிஹெச் சமன் வி வர்க்கம் அப்ப நாங்கள் டி டு இ வி வர்க்கம் சமன் யு வர்க்கம் சக ரெண்டு ஏஎஸ் பாவிச்சோம்னா இறுதி வேகம் நோட் ஆரம்ப வேகம் வி வர்க்கம் டி இந்த இடத்துல மைனஸ் டூ ஏ அதான் கேட்டு கிடக்கு எஸ் எஸ் வந்து எல் அப்போ இதில் நாங்கள் ஏயை கண்ட மாட்டா டூ ஏலால் பிரித்து விட்டா சரி அப்போ இதில் ஏ வந்து எப்படி வருமான்னு சொன்னால் வி நோட் வர்க்கம் ப்ளஸ் டூ ஜி எல் ஓவ டூ எல் ரெண்டு வந்தது அப்போ இதில் மூன்றாவது ஆன்சர் வருது இதானே அப்போ கவனிக்கணும் இதை வேறு வேறு கணக்கில் இப்படி வருகுது இந்த இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் செய்யலாம் உராய்வு குணகம் தந்திருந்தால் சரி தானே உராய் விசையை பற்றி கதைச்சிருந்தால் இதை செய்யலாம் இப்போ உங்களுக்கு உராய் விசையை கேட்கல இங்கே அமர் முடுகள்னு பெருமன் கட்டு விடையா தான் நாங்கள் இதுக்கு போக வேண்டி வந்தது சரியோ அப்போ கவனம் வேறு கூட இதையும் நாங்கள் தேவையான இடத்துல இதையும் பாவிக்கும் உராய் விசையை கேட்டு அடுத்த கேள்விக்கு வந்தோம்னால் சைவர் தசம் ஒரு கிலோகிராம் தினையுடைய பந்தோன் ஒரு விடத்தில் நிலைக்குத்தாக மேல் நோக்கி எறியப்படும் போது அஞ்சு மீட்டரினும் உயர்ந்தபட்ச உயரத்தை அடைகிறது பந்து வழியில் அதே வேகத்துடன் மேல் நோக்கி எறியப்படும் போது ரெண்டு மீட்டர் எனும் உயர்ந்தபட்ச உயரத்தை அடைகிறது வழியினால் பந்து மீது உயர்த்தப்படும் சராசரி தடை வீசி என்று கேட்டுக்கிட்டு அந்த கேள்வியில் என்னென்னா நாங்கள் வேகத்தோடு எறியிறோம் ஆரம்பத்தில் ஒரு வேகத்தோட வெற்றிடத்தில் எறிகிறோம் வெற்றிடத்தில் என்ன அந்த வழித்தடி இருக்குது அது காண்டு தான் நாங்கள் அதை கதைக்கிறோம் வீண்ட வேகத்தோடு எறிஞ்சோம் வேண்டாம் அது அஞ்சு மீட்டர் தூரத்துக்கு போகும் பிறகு அதே வேகத்தோட வழியில் வச்ச எறியக்க ரெண்டு மீட்டருக்கு போகும் அப்போ இங்கே ஒரு சக்தி இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கும் அப்போ அந்த சக்தி இழப்பு என்னென்று ஏற்பட்டிருக்கும் இந்த வழித்தடியால் தான் ஏற்படும் அதை கழியால் அங்கே அப்போ நாங்கள் இங்கே பார்த்தோம்ண்ட ஆரம்பத்தில் இந்த சக்தியும் இந்த சக்தியும் சமனாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு சக்தியும் சமனாக இருக்கும் நேரடியாக ஹாஃப் எம் பி வர்க்கம் சமன் எம்ஜிஹெச் அந்த முறையில் ஆரம்ப சக்தியை கண்டுகொள்ளலாம் எம்ஜிஹெச் ஹெச் வந்து அஞ்சு அப்போ இதுலேருந்து ஹாஃப் எம் பி வர்க்கம் வந்து ஐம்பது எம் வந்து கருதி கொள்ளலாம் சரிதானே அப்போ இப்போ இங்கே வரைக்க எம் சைவர் ரசம் ஒன்றடைய வழியாக அஞ்சு ஜூலண்டே முடிச்சுக்கொள்ளலாம் அஞ்சு ஜூலண்டு சைம் வந்து சைவர் ரசம் ஒன்றண்டு தான் திருக்கிறேன் அப்போ ஆரம்பத்தில் இந்த சக்தி ஹாஃப் எம் பி வர்க்கம் அண்ட் எனர்ஜியை கொடுக்க சைவ அஞ்சு ஜூலண்டு சக்தியை கொடுத்துருக்குறேன் முடிவுக்கும் எல்லாம் அப்போ திருப்பவும் அஞ்சு ஜூல் சக்தியை கொடுக்குறேன் ஆனால் ரெண்டு மீட்டர் உயர்த்துகள் எழும்பு அப்போ என்ன நடந்திருக்கணும் மியாக ரெண்டு மீட்டர் உயர்த்துகளும் தானே திரும்ப ரெண்டு மீட்டர் உயரத்தில் அதுக்கு என்ன சக்தி அண்டு சொன்னால் ரெண்டு மீட்டரில் எம்ஜிஹெச் திரும்ப பாவிச்சம் வேண்டாம் சைபர் ரசம் ஒன்று இந்த ஜி ஹெச் அப்போ இப்போ அதுக்கு இருக்கிற சக்தி வந்து ரெண்டு ஜூ அப்போ இந்த அஞ்சு ஜூல் சக்தியை கொடுக்குறோம் ஆனால் ரெண்டு ஜூல் சக்தியான இதில் எஞ்சி அப்போ மூன்று ஜூலும் என்ன நடந்திருக்கணும் மூன்று ஜூலுக்கு என்ன நடந்திருக்கணும் உராய தட விசைக்கு எதிராக செய்யப்பட்ட வேலையாக அது கருதப்பட்டிருக்க வேண்டும் அப்போ 
அப்போ நாங்கள் நேரடியாக மூன்று ஜூல் வந்து அப்படிங்க உடாவித் தடவிசை அதுக்கு எதிராக தொலைப்பட்டிருக்கும் விசைதர சராசரி தடவிசையாக இருக்கும் மூன்று ஜமன் விசேதர அசைந்த தூரம் ரெண்டு ஆகவே எஃப் சமன் ஒன்று தசம் அஞ்சு நியூட்டன் என்று வந்திருக்கு சரிதானே அப்போ சராசரி தடவிசையை காணக்கலாம் சரிதானே ஏன்னா இந்த சராசரி தடவிசைன்னு சொல்கிறேன்டா உண்மையாக தவிர தடவிசை மாறி கொண்டு இருக்கலாம் வேகத்தோடு அப்போ அதுக்கான தான் சராசரி தடவிசை என்று கதைக்கிறார் அப்போ அதாவது மொத்த நேரமும் விசை மாறாமல் இருக்குது இதில் வித்தியாசமான சக்தி காப்பு தெளிக்காலம் ஒரு எளிய ஊசல் ஒன்று ஒரு முனை நிலையான புள்ளி ஒன்றுக்கும் மறுமுனை ஒரு கிலோகிராம் துணிவுடைய உருக்கு பந்தொன்றுக்கும் பொருத்தப்பட்டுள்ள பாரமற்ற இலை ஒன்றை கொண்டுள்ளது இவ்வூசலின் தொங்கு புள்ளியிருந்து பந்தின் மையம் பெரியானுகளும் சைவரசம் மட்டும் மீட்டர் இவ்வூசல் கிடையாக இலை தொய்வு இல்லாதவாறு பிடிக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது பந்து விடுவிக்கப்படுது இப்பந்து அதன் பாதையின் தாழ்வு புள்ளியில் கிடையான மேற்பரப்பு ஒன்றில் ஆரம்பத்தில் ஓய்விற்கு மூன்று கிலோகிராம் துணியுடைய உருக்கு குட்டி ஒன்றுடன் மோதுகின்ற இப்பந்து ரெண்டு மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் வேகத்துடன் பின்னதைக்குமாயின் குட்டி கொடுக்கப்படும் ஆரம்ப வேகம் என்று கட்டுகிறது அப்போ என்ன நடக்கும் என்றால் படம் ஒன்ற கிளியராக நீங்கள் கீரத்தக்கதாக போகணும் இப்போ உருக்கு குண் ஒன்று சரியா தொங்கல் புள்ளியிலே இருந்து அதன் நீளம் சைவர் ரசம் மட்டும் மீட்டர் இதானே அப்போ இங்கே தான் இந்த பந்து கட்டப்பட்டிருக்கு இப்போ இது வந்து என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் பந்து விடுவிக்கப்படுது இல்லை இறுக்கமாக இருக்கிறதுக்காக பந்து விடுவிக்கப்படுது அப்போ இது வந்து அதிதால் புள்ளியில் சரியான மூன்று கிலோகிராம் தெளிவுள்ள ஒரு பந்தோட மூணு இதில் ஓய்வில் மூன்று கிலோகிராம் தண்ணி உள்ள பந்து வந்து மூணு இப்போ இதில் ரெண்டு வித நிகழ்ச்சியை நாங்கள் பார்க்குறோம் ஒன்று வந்து இங்கேருந்து இங்கே வெரை மிறைக்கும் அது சக்தியை இழந்திருக்கா சரியோ வழித்தடை இல்லையன்னு சொன்னால் அப்போ அப்போ சக்தியை இழந்திருக்காதுன்னு சொன்னால் நாங்கள் இங்கேருந்து இங்கே விரைக்கும் சக்தி காப்பு தத்துவத்தை பயன்படுத்தலாம் அப்போ நாங்கள் சக்தி காப்பு பண்ணணும்னு உடனே சர்பியல் சீரோ பொட்டேன்ஷியல் லெவலை மார்க் பண்ணிக்கொள்ளும் அப்போ ஆரம்ப சக்தியும் இறுதி சக்தியும் என்ன இருக்கும் சமனாக இருக்கும் வி என்ற வேகத்தோடு வருது வந்து மோதப்போது ஓய்வில் இருக்கிற மூன்று கிலோ வந்தோம் அப்போ அங்கால பெயர்ந்து திருப்ப மோதுகை நடக்கும் அப்போ மோதுகை என்னோட பெயர்ந்து திருப்ப உந்த காப்புக்கு வரும் அப்போ மோத முன் மூன்று கிலோகிராம் ஓய்விலே இருக்கும் இந்த ஒரு கிலோகிராம் வி என்ற வேகத்தோட வர் அந்த மோதி போட்டு ரெண்டு மீட்டர் செகண்ட் வேகத்தோட பின்னது அப்ப இது என்ன வேகத்தோட குட்டி கொடுக்கப்படும் போது தான் கணப்ப இது என்ன வேகத்தோட போகும் வீடு இது ரெண்டு மீட்டரோட பின்னது இப்போ ரெண்டு வித நிகழ்ச்சியை நாங்கள் இங்கே பார்க்கணும் முதல் அப்போ மோதுகை நடக்க முதல் நாங்கள் சக்தி காப்பு தத்துவத்தை பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ சக்தி காப்பு தத்துவத்தை பயன்படுத்தினோம்னா ஆரம்பத்தில் எம்ஜிஹெச் பேமெண்ட்டை வச்சுக்கொள்ளலாம் ஜிஹெச் ஹெச் வந்து சைவர் ரசம் எட்டு இதில் எந்த மூல உயரமாக அமையும் சரிண்ணா அந்த உயரத்துலாம் இப்போ துணிவு இருக்குது அப்புறம் இங்கே வரைக்கும் எம்ஜிஹெச் இல்லாமல் போயிடும் தனியாக ஹாஃப் எம்பி வரும் என்ன அப்ப இதை நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் ரிட்டன் வந்து வி வர்க்கம் சமன் பதினாறு அண்டு வந்து வி சமன் நாலு மீட்டர் பர் செகண்ட் அண்டு வரும் அப்போ வி நாலு மீட்டர் பர் செகண்ட் அண்டு வேகத்தோடு வருதுன்னு சொன்னால் பேந்து நாங்கள் உந்த காப்பை பயன்படுத்த போகிறோம் இப்போ பேந்து உந்த காப்பு பயன்படுத்த மூன்று கிலோகிராம் ஓய்வில் இருக்குது அப்போ உந்த காப்பை பயன்படுத்தணும் என்று சொன்னால் உந்த காப்பை பயன்படுத்தணும் என்று சொன்னால் குறிப்பிட்ட திசையை காட்டணும் அப்போ ஆரம்ப உந்தம் வந்து மூன்று கிலோகிராம் ஓவில் இருக்கிறோடைய இது தனி தான் பருப்பு ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் சாமன் இறுதி இந்தம் ஒன்று சொல்லிக்க மூன்று தர வீடே அது அந்த திசையில் வருது சய 
ഒണ്ടു തര വി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ മൂണ്ടു വി രേസമൻ ആറ് ആകവേ വി രേസമൻ രണ്ട് രണ്ട് വരും രണ്ട് മീറ്റർ സെക്കൻഡ് മൈനസ് വൺ രണ്ട് മീഹത്തോടെ ഇതാണേ അടുത്തതാക ഞങ്ങൾ പാത്തം ഉണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത കണക്കുകൾ മുഴുക്ക നിങ്ങൾ പാത്തിങ്ങളുടെ തിരിയും ഒവ്വൊന്നും വന്ന് ഒവ്വൊരു വ്യത്യാസമാക ഇരിക്കും ഇപ്പൊ ഇത് വന്ന് എൺപത്തി മൂന്നാം ആണ്ട് വന്നത് ആ പിറക് ടൂ തൗസൻഡ് ലെവലില് ഇതേപോലെ ഒരു കണക്കുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കും നിങ്ങൾ അത് പാക്കലാം അപ്പൊ പേനുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് എന്നെ സ്വല പറഞ്ഞ കണക്കുകൾ ഫാസ്റ്റ് പേപ്പർ എം സിക്കുകളിൽ തിരുപ്പ തിരുപ്പ് മാറി മാറി വരരുത് അപ്പൊ ഇത് എന്നെ മാതിരി വന്നിരിക്കണ്ട ചുതാൻ ലോണ് പാത്തുകൊണ്ടു എല്ലാ കണക്കും ചെയ്യില്ല അടുത്ത കണക്ക പാത്തിങ്ങളുണ്ട് പടത്തിൽ കാട്ടപ്പെട്ട പാറ അടിപ്പാത്തിൽ കിടിയാന പൗതി അപ്പൊ ഇന്ത കിടയാണത് ഒപ്പ് അള് സർക്കിയോണ്ടിന് ഉച്ചിയിൽ പയ്യൻ ഒരുവൻ അമന്തിരിക്കുന്നാൻ ഈ ചറുക്കിയൻ കിടിയാന പകുതിക്ക് നിലത്തേക്ക് മേൽ ഒരു മീറ്ററിൽ അമന്തിര പിന്നെ കിടിയാന പകുതി നിലത്തേക്ക് മേലെ ഒരു മീറ്ററാണ് അമന്തിരിക്ക അതിന് ഉച്ചി നിലത്തേക്ക് മേൽ അഞ്ച് മീറ്ററിൽ അമന്തിര ഉച്ചി നിലത്തേക്ക് മേൽ അഞ്ച് മീറ്ററിൽ അഞ്ചേക്ക് പയ്യൻ ഉച്ചയിലിന്ന് ഓയിലിന്ന് ആരംഭിത്ത് അടിപ്പാകത്തെ കിടയാക വിട്ട് പിരിന്ത് അടിപ്പകുതി ഓരത്തിൽ നിന്ന് ഡി ദൂരത്തിൽ നിന്നത്തെ അടിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്നെ ഇവറ്റ് ഇങ്കാല ഇയക്കം ഇരിക്കുമെന്ന് സ്വന്ന അതൊക്കെ അവനിറ്റിങ് കൊണ്ട് സ്വന്നാൽ എന്റെ ഒരു മീറ്ററിലെ എന്നെ മാതിരിയാണ് ഇയക്കം ഇരുന്നിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് കിടയാക ഇരിക്കാൻ സൊല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സർഗിക്കൊണ്ട് വന്നവർ കിടയാക വെളിയേറെ പോറേർ അപ്പൊ കിടയാക വെളിയേറാണ് ഉങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇത് പറഞ്ഞ മുണ്ട് എറിയുകളെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മാവിളാണ് അത് കിടത്തലെ വിട്ട് കിടയാക വെളിയേറുത് എന്താ ഇത് ഇപ്പടി ഇവരെറിയ പാതയിൽ വന്ന് വിളിവേ ചെയ്താ അപ്പൊ എന്റെ കേടി എന്നുണ്ട് ചെയ്യപ്പോറം ഉണ്ട് സൊന്നാൽ എന്താ ഡി ദൂരത്ത് താൻ കേൾക്കറേർ താങ്കൾ ഇതിനെ വരെയൊക്കെ വേഗത്തെ കാണപ്പോ അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്നെ ചെയ്യപ്പോറം വേണ്ട ശക്തി കാപ്പത്തത്വത്തെ പയൻപെടാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തിരുപ്പം ഇതേ സെറ്റ്ബിയിലാ പോടാം അല്ല ഡോട്ട് ലൈനെ സെറ്റ്ബിയാ പോടലാം സെറ്റ്ബിയിലെ മാർക്ക് പണിക്കൊണ്ട് ആരംഭ ശക്തി എം ജി എച്ച് അപ്പൊ എം ജി എച്ച് 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 വന്ന് തന്നെ മറ്റു പുറ ഇങ്ക വരെയൊക്കെ ഇന്ത ഇടത്തേക്ക് വരെയൊക്കെ ശക്തി ഹാഫ് എം ബി വെർക്കം പ്ലസ് എം ജി എൻ വൺ അപ്പൊ ഇതിലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വരുമാണ്ട് സ്വന്നാൽ എം എല്ലാം ക്യാൻസൽ വണ്ണ് പെട്ടിടും അപ്പൊ ജി പത്തൻ്റെ അടുത്ത് മണ്ട അമ്പത് അമ്പതിലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് വി വെർക്കം സമൻ അൺപേണ്ട് വരും ശരി അപ്പൊ കീഴ് നോക്കി പതിനാറഞ്ച് അപ്പൊ ഇത് പതിനാറഞ്ചിൻ്റെ പൂട്ടണ ഫോർ റൂട്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് പൂടലാം ശരി തന്നെ അപ്പൊ ഇനി വീൻ്റെ പ്രമാണം ഫോർ റൂട്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് വന്ന പിറക്ക് ഇങ്ങാല പിറക്ക് എറിയത്തെ പറ്റി കഥയ്ക്കണം അപ്പൊ കിടത്തിശയിൽ അതാ നിലക്കുത്താഹ് എസ് എമൻ യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ഇ ടി സ്ക്വയർ പൂട്ടം വേണ്ട കീഴ് നോക്കി അടഞ്ച പേതി ഉണ്ട് ആറമ്പ നിലക്കുത്ത് വേഹ നോൺ പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻഡു പത്ത് ഇൻഡു ടി വെർക്കം ഉണ്ട് വരും ആവേ ടി വെർക്കം വന്ന് വൺ ഓവർ ഫൈവ് ഉണ്ട് വരും അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ എന്ന് കിടത്ത് ഇസയിലെ എസ് എം എൻ ബി ടി എ പയൻപെടുത്തേക്ക് അപ്പൊ അതാണ് ചിലപ്പോ എസ് എം എൻ ബി ടി എ പയൻപെടുത്തേക്ക് കിടയാഹ അടഞ്ച ഇടപ്പേച്ച് ഡി അതാ കേൾക്കറേ വി കെ പലാഹ ഫോർ റൂട്ട് ഫൈവ് ഇൻഡു ടി ടി കെ പലാഹ വൺ ഓവർ റൂട്ട് ഫൈവ് വരെ പോ അപ്പൊ ഇതിനെ വെട്ടിപ്പെട്ട ഫോർ മീറ്റർ ഉണ്ട് വരെ പോ ചേതാണേ അപ്പൊ ഫോർ മീറ്റർ ആൻസർ ചേതാണേ അപ്പൊ ഇതാണ് അവർ കിടിയാഹ അടഞ്ഞ ഇടപ്പേ അപ്പൊ ഇതിലെ ശക്തിയെയും എറിയത്തെയും പറ്റും അങ്ങ ശക്തിയെയും ഒന്ന് കാപ്പുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിലെ കമന്റ് ചെയ്യുന്ന കൊണ്ട് സ്വന്ന ഇതിലെ പുതിയ സെക്കൻഡ് പാട്ടാ കൂടെ ഡെവലപ്പ് ആണ് പെട്ടിരിക്കുന്നത് കണക്ക് അതുകളെ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലെ പാ